నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పదకొండవది ఫలితాల్లో తొంభై శాతం ఉత్తీర్ణత మూడు వేల ఏడు పాఠశాలల్లో వంద శాతం పాస్ సుస్థిర పాలన సమర్థ నాయకత్వంతో రాష్ట్రం ముందంజ హైదరాబాద్ నాస్కామ్ జీసీ సదస్సులో కేటీఆర్ కొల్చారం మండలంలో జలశక్తి అభియాన్ పనులను పరిశీలించిన కేంద్ర బృందం రంగంపేటలో చనిపోయిన విద్యార్థుల మృతికి సంతాపం తెలిపిన టీఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు రామయ్యంపేటలో గుజరాతీ ఎంపీకి ఘన స్వాగతం ఎల్లారెడ్డి పర్యటనకు వెళుతున్న భారతి బెన్సీ అలాజీకి సన్మానం విపక్షాల రాష్టపతి అభ్యర్థి యశ్వంత్ సిన్హా జులై రెండవ తేదీన హైదరాబాద్ కు రానున్నారు ఈ నేపథ్యంలో సింహాకు స్వాగత ఏర్పాట్లు ఆయనకు మద్దతుగా నిర్వహించే సభపై టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హైదరాబాద్ మంత్రులు ఇతర నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించారు యశ్వంత్ సిన్హాకు ఘనంగా స్వాగతం పలకాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్ణయించిందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేయాలని మంత్రులకు కేటీఆర్ ఆదేశించారు టీహబ్ విహబ్ ద్వారా స్టార్టప్ కి రాష్ట ప్రభుత్వం చేయితను ఇస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు కొత్త టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ వింగ్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు నాస్కామ్ పన్నెండవ ఎడిషన్ జీసీసీ కాంక్లేవ్ లో ఆయన పాల్గొన్నారు మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ కాంక్లేవ్ లో ఐటీ ఇతర రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ ఐటీ గ్రోత్ గణనీయంగా పెరుగుతుందని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు మోస్ట్ లివబుల్ సిటీగా హైదరాబాద్ నిలుస్తోందని ఇతర సిటీలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్ లో ఇన్ఫ్రాస్టక్చర్ బాగుందని తెలిపారు బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అని చెన్నైలో హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ అని అలాగే అక్కడ రాజకీయ అనిష్టి <laughs> across the world they've rated hyderabad as a city with the best quality of living among all indian cities for 5 years in a row now from 2015 until 2020 of course in the middle of the pandemic they had suspended their ratings but i do believe that uh, had they done it we would have still come out trumps our infrastructure certainly is better than most other cities in india i do not wish to slam my competition in india but i have to point out a few things you know i love delhi but i think the smog there is a shocker um chennai i love chennai as well but the humidity there is a bit of a pain bangalore can't say anything but uh, you know the traffic there uh, is hugely hugely disappointing we all know that uh, those of us who have traveled to bangalore once you get off the airport you don't know when you're going to reach the office or when you're going to miss your flight so that's a huge put off and then you know there's bombay which of course is prohibitively expensive and of course what's happening in politics there i don't want to talk about it so the only city that leaves you with the only city that leaves you with with a stable government and an able leader and with uh, the best quality of uh, infrastructure is hyderabad built more than 30 flyovers in the last 5 years as part of our strategic road development program and we continue to add more and more to that we are judged like i said um, as a most livable city and more importantly it's not just infrastructure that's important more important is the talent the think force of hyderabad the think force of my state is something that i'm truly proud of irrespective of which part of india you are from kolkata mumbai delhi kanpur jabalpur you will feel at home in hyderabad because this is one city this does not discriminate based on region religion language etc we are one of those cities which are truly a melting pot and we symbolize and we truly live up to that reputation we also in fact as a government have been playing a key role గోల్కొండ జగదాంబ మహంకాళి బోనాల ప్రారంభం సందర్భంగా మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో జరిగే బోనాల పండుగను ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తోందని పేర్కొన్నారు ఈ ఏడాది బోనాలకు ప్రభుత్వం పదిహేను కోట్లు కేటాయించిందని తెలిపారు తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రతీక బోనాలని ఇంద్రకరణ్ పేర్కొన్నారు ఈ రోజు నుంచి బోనాల ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయన్నారు ప్రభుత్వం తరఫున గోల్కొండ కోటలో జగదాంబ మహంకాళి అమ్మవారికి పట్టు వస్తాలు సమర్పించామని ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఈ రోజు లస్కర్ బోనాలు 
శ్రీ జగదాంబ మహంకాళి దేవ గోల్కొండ బోనాలు ఈరోజు ప్రారంభము జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ బోనాల పండుగ ఈ నెల రోజులు ఎంతో సంబరాలతో నిర్వహించుకునే పండుగ ఇది గోల్కొండ బోనాలతో మొదలై ఇవాళ ముప్పై తేదీ మరి వచ్చే జూలై నెలలో హైదరాబాదు పాత బస్తి బోనాలతో మరి ముగింపు జరుగుతుంది కాబట్టి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు బోనాల పండుగను బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి మరి దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మరి ఆ విధంగా బోనాల పండుగ బ్రహ్మాండంగా జరపాలి అని చెప్పి నిర్ణయం చేసిన మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర మధ్య నుంచి కూడా ఇదే కంటిన్యూషన్ కార్యక్రమాలు జరుగుతా ఉన్నాయి కార్యక్రమం ఇవ్వాలతో మొదలైతుంది ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మా అందరికి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చి బోనాల పండుగను బ్రహ్మాండంగా ఇది ఎందుకంటే లష్కర్ బోనాలు హైదరాబాద్ లో ఎన్నో సంవత్సరాలు జరుగుతున్నాయి బోనాల పండుగను ప్రతి సంవత్సరము రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మన బోనాల పండుగ నిర్వహించుకుంటున్నాం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై హెచ్ఎల్ఎస్ చైర్మన్ ఈటల జమునా ఫైర్ అయ్యారు తాము ఒక గుంట భూమి కూడా కబ్జా చేయలేదన్నారు జమునా హెచ్ఎల్ఎస్ కబ్జా చేసే న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు బుధవారం ఇచ్చిన సర్వే నంబర్లకు ఎటువంటి పొంతన లేదని కక్ష పూరిత చర్యలకు కేసీఆర్ పాల్పడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు మా భూములను కేసీఆర్ ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు మేము భూమి ఆక్రమించుకున్నట్లు రుజువు చేస్తారా అని కేసీఆర్ కు జమున ప్రశ్నించారు కావాలంటే సీఎం కేసీఆర్ రేపే వచ్చి భూములు తనిఖీ చేసుకోవచ్చునని తెలిపారు తాము ఒక గుంట భూమిని కూడా కబ్జా చేయలేదని నిరూపిస్తే ముక్కు నేలకు రాయడానికి సిద్దంగా ఉన్నామని సవాల్ చేశారు ఈటల రాజేందర్ భార్య జమున ముఖ్యమంత్రి గారు గారెడి చేసేటువంటి విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఇంతకు ముందు కూడా వన్ ఇయర్ క్రితం ఇట్లాంటి ఇష్యూ ఇదే ఇష్యూ ఇదే ల్యాండ్ మీద వచ్చినప్పుడు కూడా నేను చెప్పిన ఏమని చెప్పిన ఈ గారెడి విద్యలు మా దగ్గర నడవవు మేము ఇట్లా ఆక్రమించుకునే వాళ్ళం కాదు ఒక గుంట ఎక్క ఒక గుంట భూమి కూడా ఆక్రమించుకున్నట్లయితే దేనికంటే దానికి రెడీ నేను ఒక ఒకవేళ ఒక గుంట భూమి మా దాంట్లో వస్తే ముక్కు నేలకు రాస్తా మీరు వచ్చి ముక్కు నేలకు రాస్తారా ఇప్పటికైనా ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుసుకొని నేను ఇప్పుడు కూడా ఏం సవాల్ చేస్తున్నా అంటే రేపే ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కరే రావాలి ఈ పోలీసు వాళ్ళు అవసరం లేదు ఎవరు అవసరం లేదు వాళ్ళ అధికారులు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి మా మా భూమి ఏందో సర్వే చేసి మా మూడు ఎకరాల భూమి ఎక్కడుందో చూపించి కొమ్మని చెప్తున్నాం ఇప్పటికి కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉంటే ఒక దేశ రాష్ట్రాన్ని వేలాలి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏమున్నాయని చెప్పాలి కానీ ఒక రాజకీయ కక్ష పెట్టుకొని వాళ్ళ మీద ఎట్లా చేయాలి వీళ్ళకి ఎట్లా అనేది గట్లాంటివి ఉంటాయి వీళ్ళకి అందుకే ఇట్లాంటి ముఖ్యమంత్రులు ఎంతోమంది వచ్చిరు పోయిరు ఈయన టెన్త్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ను మంత్రులు సబిత ఇంద్రారెడ్డి రిలీజ్ చేశారు ఈసారి ఫలితాల్లో బాలికలు హవా సృష్టించారు బాలికలు తొంభై రెండు పాయింట్ నాలుగు ఐదు శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు అబ్బాయిలు ఎనబై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఒకటి శాతంగా పాస్ అయ్యారు ఓవరాల్ గా తొంభై శాతం విద్యార్థులు పాస్ అయ్యారని సబిత ఇంద్రారెడ్డి తెలిపారు మొత్తం మూడు పేల ఏడు పాఠశాలల్లో వంద శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించగా పదిహేను పాఠశాలల్లో సున్నా శాతం ఫలితాలు సాధించారన్నారు ఆగస్టు ఒక నుంచి టెన్త్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్నాయని తెలిపారు సబిత విద్యార్థులు ఎవరు ఆందోళన చెందవద్దు పేరెంట్స్ టీచర్స్ పిల్లలకు అండగా ఉండాలని సూచించారు ఎలాంటి అవకతవకలకు అవకాశం లేకుండా పరీక్షా కేంద్రాలలో పేపర్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కెమెరాలు కూడా ప్రత్యేకంగా పెట్టడం జరిగిందని కూడా మరొకసారి మనవి చేస్తూ ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా ఐదు లక్షల మూడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ కావడం జరిగింది దాంట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు నాలుగు లక్షల యాభై మూడు వేల రెండు వందల ఒక మంది దీంట్లో అటెండ్ అయిన దాంట్లో అబ్బాయిలు రెండు లక్షల యాభై ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పై మూడు మంది అబ్బాయిలు అటెండ్ అయితే రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల రెండు లక్షల ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది పాస్ కావడం జరిగింది అమ్మాయిలు రెండు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల నూట నలభై ఆరు మంది అమ్మాయిలు అటెండ్ అవుతాయి రెండు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు మంది అమ్మాయిలు పాస్ కావడం జరిగింది ఓవరాల్గా నాలుగు లక్షల యాభై మూడు వేల రెండు వందల ఒక్క మంది స్టూడెంట్స్ పాస్ కావడం జరిగింది అంటే అబ్బాయిలు ఎనభై ఏడు శాతం ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఒకటి శాతం అమ్మాయిలు తొంభై రెండు పాయింట్ నాలుగు ఐదు శాతం ఓవరాల్గా తొంభై శాతం పర్సంటేజ్లో ఈరోజు పాస్ కావడం జరిగింది 
అదేవిధంగా ప్రైవేట్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ నంబర్ తక్కువనే ఉంటుంది నాలుగు వందల మంది అబ్బాయిలు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క మంది అమ్మాయిలు మొత్తం ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది మంది అటెండ్ అవుతే వాళ్ళు కూడా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు పాస్ కావడం జరిగింది పాస్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా విద్యార్థులకు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను జూలై ఐదవ తేదీన అంగరంగ వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కళ్యాణం జరుగుతుందని రాష్ట పశు సంవర్ధక మత్స్య పాడి పరిశ్రమల అభివృద్ధి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు అమ్మవారి కళ్యాణం సందర్భంగా నూతన చీర తయారీని ఆలయ ఆవరణంలో మంత్రి ప్రారంభించారు ఈసారి అమ్మవారి కళ్యాణానికి ఐదు లక్షల మంది వరకు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నామన్నారు తలసాని మరి బ్రహ్మాండంగా అంగరంగ వైభవంగా ఎంతో వైభవపేతంగా జరిగేటువంటి అమ్మవారు కళ్యాణంకు కొన్ని లక్షలాది మంది భక్తులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగానే కాకుండా యావత్ భారతదేశం వ్యాప్తంగా కూడా లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక చొరవ ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమం దిన దినాభివృద్ధి చెంది బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది బట్ వచ్చేటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందరం రాజకీయాలకు అతీతంగా ఒకరినొకరు సహకరించుకుంటూ ఒకవైపున అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు స్థానికంగా ఉన్న పెద్దలు ఈ దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి వంశోద్ధారకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈఓ గారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు అందరి సహకారంతో మరి బ్రహ్మాండంగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ సమీక్ష జరిగింది దేశ రాజధాని ఢిల్లీ అంతటా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి తెల్లవారుజాము నుంచే ఢిల్లీ మహానగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడుతోంది భారీ వర్షణం కారణంగా ఢిల్లీలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి ఆఫీసులకు వెళ్లే సమయంలో రోడ్లపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కనిపించింది ఢిల్లీ గురుగ్రామ్ రోడ్లో వర్షంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా వెళ్లాయి ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ కిలోమీటర్ల కొద్దీ ట్రాఫిక్ తో వాహన ధరలు అవస్థలు పడ్డారు వసంత విహార్ మయూర్ విహార్ గురుగ్రామ్ నోయిడా ఫరీదాబాద్ సెంట్రల్ ఢిల్లీ లోని కొంత ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం వరకు భారీ వర్షం కురిసింది సిద్దిపేట మైనార్టీ విద్యార్థుల వసతి గృహంలో ఫుడ్ పాయిజన్ కారణంగా అస్వస్థతకు గురైన ఆసుపత్రి పాలైన నూట ముప్పై మంది విద్యార్థులను పరామర్శించడానికి వెళ్తున్న ఎన్ఏసీఐ తెలంగాణ విభాగం అధ్యకుడు బలమూరి వెంకట్ దారి మధ్యలోనే సిద్దిపేట వద్ద అడ్డుకున్న పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈ క్రమంలో ఎన్ఏసీఐ నేతలకు పోలీసులకు మధ్య జరిగిన తోపులాటలో గాయపడిన వెంకట్ ని కాంగ్రెస్ నేతలు హైదరాబాద్ లోని సోమాజిగూడ యశోద ఆసుపత్రికి తరలించారు మారుకోవాలి సమస్యని పరిష్కరించే దిశగా ఆలోచించని అక్రమ అరెస్టుల తోటి మా ఉద్యమం నాపనే అని చెప్పి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా నిర్మల్ జిల్లా అర్బన్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు నిరసన చేశారు వీఆర్ఏలో సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించిన పే స్కేల్ ను అమలు చేయాలన్నారు తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆఫీస్ ముందు బైఠాయించి ధర్నా చేశారు పే స్కేల్ ఇస్తానని చెప్పేసి నిండు అసెంబ్లీ సాక్షిగా తను సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖున రెండు వేల పంతొమ్మిది తొమ్మిదిలో పంతొమ్మిదిలో చెప్పడం జరిగింది మరి వారు ఎన్నో ఎన్నో తరతరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి విఆర్ఏలు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్లకు చాలా చాలా వేతనాలు కల్పించడం జరుగుతుంది కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా తను ఇచ్చినటువంటి మాటను సీఎం కేసీఆర్ గారు నెరవేర్చ నెరవేర్చలేకపోతున్నారు గారు అసెంబ్లీ నిండు అసెంబ్లీ సాక్షిగా పిఆర్ఏలకు ప్రమోషన్స్ ఇస్తానని పే స్కేల్ ఇస్తానని యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి వారసత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి హామీ నెరవేర్చలేదు మేము ఎన్నో ధర్నాలు అన్ని సమ్మెలు అన్ని చేశాము కానీ మాకు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వలేదు మాకు కూడా ఈ పదివేల జీతంతో ఏమి సరిపోవట్లేదు ఇంట్లో కరెంట్ బిల్లు పిల్లల చదువుల బిల్లు కాళ్ళి చేతులయ్యాయి ఎగ్జామ్ లో పెన్ను పట్టాయి అతడి లక్ష్యానికి అందరిచ్చాయి కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులే అడ్డు తగిలాయి ఆ యువకుడికి రెండు చేతులు లేకున్నా మనోబలం ఉంది బాగా చదివి ఐఏఎస్ కావాలన్న అతడి లక్ష్యం వైకల్యాన్ని మరిపించింది కానీ ఆర్థిక కష్టాల్ని అధిగమించలేకపోయింది బీహార్ లోని ముంగేర్ కు చెందిన నందలాల్ అనే యువకుడు రెండు వేల ఆరులో కరెంటు షాక్ తో రెండు చేతులు కోల్పోయారు రెండు వేల పదిహేడులో ఇంటర్ పూర్తి చేశారు అతను ఐఏఎస్ కావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు కానీ ఆర్థిక 
పరిస్థితులు అడ్డు తగిలాయి ఆదాయం లేకపోవడంతో తన కలలను సాకారం చేసుకోలేకపోతున్నానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు అయితే ఆర్థిక సహాయం అందడంతో రెండు వేల పదిహేడులో నందాలాల్ ఇంటర్ పూర్తి చేశారు చేతులు లేకపోవడంతో అతడు కాలతోనే ఎగ్జామ్ రాశాడు హైదరాబాద్ తో పాటు రాష్ట వ్యాప్తంగా బీజేపీ వ్యతిరేక ప్రచార ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు గులాబీ నేతలు బై బై మోదీ ట్యాగ్ లైన్ తో మంచిర్యాల జిల్లాలో భారీగా ఫ్లెక్సీలు పెలిశాయి చెన్నూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని మెయిన్ ఏరియాల్లో సిగ్నల్ పాయింట్ల దగ్గర కట్అవుట్లు ఏర్పాటు చేశారు రాంపూర్ ఉప సర్పంచ్ ప్రభాకర్ పై గురువారం నిర్వహించిన అవిశ్వాస పరీక్ష వీగిపోయింది పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు రాంపూర్ సర్పంచ్ ఇచ్చిన అవిశ్వాస నోటీసు మేరకు గురువారం నర్సాపూర్ ఆదివో వెంకట ఉపేందర్ రెడ్డి రాంపూర్ ఉప సర్పంచ్ ప్రభాకర్ పై అవిశ్వాస పరీక్ష కోసం రాంపూర్ పంచాయతీ పాలకవర్గ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు ఎనిమిది మంది రాంపూర్ సర్పంచ్ రామ్ రెడ్డిలో హాజరు కావాల్సి ఉండగా నలుగురు వార్డు సభ్యులు సర్పంచ్ మాత్రమే హాజరయ్యారు మొత్తం తొమ్మిది మంది సభ్యులతో ఆరుగురు సభ్యులు అవిశ్వాస పరీక్షకు అనుకూలంగా తీర్మానం చేయాల్సి ఉండగా ఐదుగురు మాత్రమే సమావేశానికి హాజరు కావడంతో అవిశ్వాస పరీక్ష రద్దయినట్లు నర్సాపూర్ ఆదివో వెంకట ఉపేందర్ రెడ్డి ప్రకటించారు ఈ కార్యక్రమంలో డీఎల్పీవో యాదయ్య ఎంపీవో కృష్ణవేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు అవిశ్వాస పరీక్ష వద్ద ఇలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కొల్చారం ఎస్సీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆదివో వెంకట ఉపేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ వార్డు సభ్యుల కోరం హాజరు కాకపోవడంతో ఉప సర్పంచ్ పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిందని తెలిపారు సర్పంచ్ గారి పైన ఆరుగురు మెంబర్లతో ఐదుగురు మెంబర్లు ప్లస్ సర్పంచ్ గారు కలిసి విశ్వాస తీర్మానాన్ని మూవ్ చేయడం జరిగింది దానికి కానీ సంబంధిత నోటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళకు మేము ఈరోజు పదకొండు గంటలకు నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ విశ్వాస తీర్మానం పైన సమావేశం ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసినందుకు అట్టి ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించాలంటే ఇంక్లూడింగ్ సర్పంచ్తో సభ్యులతో సర్పంచ్ కూడా ఒక సభ్యుడే అవుతుండు ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి తొమ్మిది మంది తొమ్మిది మందిలో టూ థర్డ్ మెజార్టీ ఉంటేనే ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆరు మంది సభ్యులు హాజరు కాలేదు కాబట్టి ఇంటి ప్రత్యేక సమావేశాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది సర్పంచ్ ప్రభాకర్ మాట్లాడుతున్నా నేను రాంపూర్ సర్పంచ్ పై ప్రశ్నించినందుకు నా పైన అవిశ్వాసం ప్రకటించింది కానీ లాస్ట్ ఇప్పుడు ధర్మం గెలిచింది మెంబర్స్ అంతా కూడా నా పైన నమ్మకం ఉంచి అంతా కూడా ఏంటనేది నేను ఎంత నిజాయిపరణ వాళ్ళు ఈరోజు చూపించినారు లాస్ట్ ఇప్పుడు ధర్మం గెలిచింది అందరికీ నమస్కారం తెలియదు జులై ఒకటవ తేదీ నుంచి రామేంపేట మున్సిపాలిటీలో నిషేధిత ప్లాస్టిక్ కవర్లు సింగిల్ యూజ్ పదహారు రకాల ప్లాస్టిక్ వస్తువులను నిషేధిస్తున్నట్లు నూట ఇరవై మైక్రాన్ల కంటే తక్కువ ఉన్న కవర్లు వాడుతున్నారని అలా వాడినట్లయితే ఆ షాపుల యజమానులపై జరిమానా విధించడం జరుగుతుందని రామేంపేట మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు జులై ఒకటో తేదీ నుంచి ప్లాస్టిక్ నిషేధం కొనసాగుతుందన్నారు ప్రతి ఒక్కరు పట్టణ ప్రజలు కానీ వ్యాపారస్తులు కానీ ఎవరైనా కానీ మీరు గ్రహించవలసింది ఏమంటే సింగిల్ యూజ్ రకాల పదహారు రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎవరు కూడా యూజ్ చేయొద్దు దయచేసి ఒకవేళ యూజ్ చేసినప్పుడు మా దృష్టికి వచ్చిన మేము దాని పెనాల్టీగా ఐదు వందల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల వరకు పెనాల్టీ విధించినప్పుడు దాని సందేశాలు ఆదేశించడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు సహకరించాలి లేని పక్షంతో పర్యావరణాన్ని రక్షించకుండా మీరే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మేమైన కమర్షియల్ శిక్షణ చర్యలో పాటు పెనాల్టీ కూడా విధిస్తాం కాబట్టి పట్టణ ప్రజలు పట్టణ ప్రజలు ఎప్పుడైతే సహకరిస్తారో అప్పుడు పర్యావరణం రక్షించట్లయితే కాబట్టి ముందు ముందస్తుగా వ్యాపారస్తుల మీద మేము రైడింగ్ చేయాలని మేము తెలియజేస్తున్నాము మేము రైడింగ్ చేసాం ఇట్లా పట్టు పడితే ఖచ్చితంగా మీకు పెనాల్టీలు మాత్రం వారి బాధ్యతలు ఉంటాయి ఇది తీవ్రమైన చర్యగా భావిస్తున్నాం మేము అందుకే కంపల్సరీ వ్యాపారస్తులు పనుల ఎక్కువ శాతంగా పనుల వ్యాపారస్తులు బాగా సింగిల్ యూజ్ యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఇంతకుముందు గతంలో కూడా పలు పర్యాలను వాళ్ళకి హెచ్చరించడం జరిగింది అలా అలాగే కిరాణ షాప్ వాళ్ళు కూడా మీకు గ్రహించి చికెన్ సెంటర్ రోడ్ కూడా మీరు కంపల్సరీగా మీరు సింగిల్ యూజ్ అనేది ప్లాస్టిక్ మాత్రం వాడవద్దు జూలై ఫస్ట్ తర్వాత మా సిబ్బంది ఏ ఏ టైంలో మీ షాపులపై తనిఖీలకు నిర్వహించబడుతుంది కాబట్టి అట్టి సమయంలో దొరికినట్లయితే తీవ్రమైన నష్ట పర్యాటకం అంటే పెనాల్టీ విధించి మీరు దాన్ని ఇబ్బంది శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకున్నవారు తెలియజేస్తుంది పేరు పెద్ద ఊరు దిబ్బ అన్నట్లుగా ఉంది కంది మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిస్థితి గిరిజన తాండాల్లో కనీస సౌకర్యాలు కల్పిస్తారని సర్పంచ్ కల్లబుల్లి మాటలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకుని గ్రామాన్ని గాలికి వదిలేశారని పలువురు గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలంలోని అమ్రెడ్ గిరిజన తాండాలో కంది తాండాలో అభివృద్ది శూన్యంగా ఉంది తమ సమస్యలను అధికారులకు చెప్పుకుందామన్నా అధికారులు తమను పట్టించుకోవడంలోనే వాపోతున్నారు మురికి కాలువ వీధి
కంది మండలం కంది తాండ ఈ డ్రైనేజ్ వాటర్ మిషన్ పగిత ఏం పట్టించుకుంటారో లేదు మురికి నీళ్ళు లాపిస్తుంటో మిషన్ పగిత లీకేజ్ ఏమో పట్టించుకో పట్టించుకుంటారు సర్పంచ్ ఎన్నిసార్లు గ్యాప్ పంచాయతీ తిరిగినా కూడా పట్టించుకోవడం లేదు చూసాం చూసాం చెప్పిస్తాం చెప్పిస్తాం అని అంటే గిరిజనాలు గిరిజనాలు ఇప్పుడు బతుకులు ఇట్లా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు మారితే మళ్ళీ బతుకులు కిలోమీటర్ కలెక్టర్ జిల్లా ఉన్నది అక్కడ అక్కడ కంది డెవలప్మెంట్ ఐ డెవలప్మెంట్ అన్ని ఉన్నాయి గిరిజనాలు మురికి నీళ్ళు తాపిస్తారు సార్ సర్పంచ్ గారు ఏం పట్టించుకోవడం లేదు ఇది నాకు ఇట్లా ఉంటాయి గిరిజనాలు బతుకులు ఇప్పటికి మారే ఇట్లా ఉంటాయి బతుకులు ఎప్పటికి ఈ గిరి వాటర్ అంటే మరి డ్రైనేజ్ వాటర్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాం చెప్పిమని ఇంత లీకేజ్ చే చేపిస్తా చేస్తలేదు ఇది కరెక్ట్ మనవిగా కోరుతున్నాం మేము ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో కంది మండల కేంద్రమైన మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయం పక్కన జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల ప్రాంగణంలో నాణ్యత రాహిత్యంగా నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవటం లేదు అధికారులకు ఇదంతా తెలిసిన కాంట్రాక్టర్లకే వత్తాసు పలుకుతున్నారు మన ఊరు మనబడి పథకంలో భాగంగా నిర్మిస్తున్న వంటగది వాటర్ ట్యాంక్ నిర్మాణం పనులలో రోబెస్ అండ్ నాణ్యత లేని సిమెంట్ స్టీల్ వారితో ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాట మారుతున్నారు ఎంపీడీఓతో పాటు పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు కూడా కాంట్రాక్టర్లకే వత్తాసు పలకడం గమనార్హం ఇదంతా పిఆర్ అధికారులకు అనుసంధంగానే జరుగుతున్నాయని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి థర్టీ పర్సెంట్ రేషియో లేదా కలిపొచ్చు అన్నట్టు అన్నారట కాంట్రాక్టర్కి ఏం చెప్పినో తెలియదు మరి ఓకే నేను చెప్పిన ఆల్రెడీ ఏం చెప్తే సార్ అన్నారు నేను చెప్తా సార్ అన్నారు ఇప్పుడు చెప్పి కూడా ఫోన్ చేసి నా ముందే చెప్పిన చెప్తే నేను ఆపేసి ఆపేసి అట్లా చేయకుండా ఇట్లా ఏమని చెప్పిరు వాళ్ళకి ఈరోజు కంది గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో జరుగుతున్న మన ఊరి మనబడి కార్యక్రమం కింద జరుగుతున్న పనులను పర్యవేక్షించిన అయింది పర్యవేక్షించి సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ మల్లికార్జున గారితో మాట్లాడినా ఇది కొందరు ఒకటి ఇద్దరు కాంట్రాక్టర్లు చేయనందుకు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ మధ్యలోనే ఇచ్చారు ఇతను పని వేగవంతంగానే చేస్తుండు ఇంటీరియర్ లోపల పాఠశాలలో ఉన్న పనులని కరెంటు పనులు కానీ ఆ ఫ్యాన్ పనులు కానీ దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై శాతం అయిపోయినాయి ఇంకో పదిహేను ఇరవై శాతం ఉన్నాయి అవి కంప్లీట్ చేస్తాడు కొల్చారం మండలం జలశక్తి అభియాన్ పనులు పరిశీలించడానికి కేంద్ర బృందం సభ్యులు వచ్చినట్లు డిఆర్డిఏ పీడి శ్రీనివాస్ తెలిపారు కొల్చారం గ్రామంలో జరిగిన అభివృద్ది పనులను కేంద్ర బృందం సభ్యులు పరిశీలించారు డైరెక్టర్ డోనర్ సెంట్రల్ నోడల్ అధికారి హౌకిప్ సెంట్రల్ యూబిపి పార్టీల్ తో పాటు బృందం సభ్యులు గ్రామంలో పర్యటించి అభివృద్ది పనులను పరిశీలించారు గ్రామంలోని కస్తూర్బా పాఠశాలలో అలాగే సబ్ స్టేషన్ తో పాటు పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని చెక్ డ్యాం తదితర అభివృద్ది పనులను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పల్లె ప్రకృతి వనం ఎన్ని రకాల మొక్కల పెంపకం చేపడుతున్నారని అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం డిఆర్డిఏ పీడి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు కొల్చారం గ్రామంలో జరిగిన జలశక్తి అభియాన్ తో పాటు ఉపాధి హామీ ఫారెస్ట్ ఇరిగేషన్ పనులను పరిశీలించడానికి కేంద్ర బృందం సభ్యులు వచ్చినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ మంజుల ఎంపీడీఓ ప్రవీణ్ సర్పంచ్ కరెంట్ ఉమారాజాగౌడ్ ఉపాధి హామీ ఏపీఓ మైపాల్ రెడ్డి పంచాయతీ కార్యదర్శి అంజయ్య ఉప సర్పంచ్ చెన్నయ్య వార్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు పనులు పరిశీలించ గాను మెదక్ జిల్లాకు కేంద్ర బృందం రావడం జరిగింది దీనికి ఒక డైరెక్టర్ డోనర్ గారు మరియు సైంటిస్ట్ సి ఇద్దరు ఉదయ్ పాటిల్ అండ్ హాకీప్ గారు వచ్చి ఉన్నారు సో వీళ్ళు జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాలు మనకు ఎన్ఆర్జిఎస్ కింద కానీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్స్ కానీ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్స్ కానీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్స్ కానీ పరిశీలిస్తున్నారు సో వారు ఉదయం నుంచి కూడా అనేక ప్రాంతాలకి వర్క్ సైట్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో వారు ఈరోజు సాయంత్రం వరకు కూడా వర్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు జిల్లా కట్టి గారు ఆదేశాల మేరకు మేము సార్కి అక్కడ ఉండి అన్ని కూడా వర్కులు చూపిస్తాం రంగంపేట హాస్టల్ వార్డు నిర్లక్ష్యం కారణంగా రెండు నిండు ప్రాణాలు గాల్లో కలిశాయని మరో విద్యార్థి చావు బ్రతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని టీఎంఆర్పీఎస్ జాతీయ కార్యదర్శి పుడ్ర ప్రభాకర్ అన్నారు రంగంపేట జడ్పీహెచ్ఎస్ హైస్కూల్ కు చెందిన విద్యార్థులు మంగళవారం ట్రాక్టర్ ఢీకొని మృతి చెందిన రజనీకాంత్ రామ్ చరణ్ విద్యార్థులకు ఈ రోజు దళిత బహుజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జోహార్లు అర్పించి వారికి మౌనం పాటించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఎంపీ మంజులా కాశీనాథ్ ఎంఆర్పీఎస్ టీఎస్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు పుడ్ర ప్రభాకర్ సీనియర్ జర్నలిస్టు గమిని జైపాల్ గ్రామ సర్పంచ్ బండి సుజాత రమేష్ టీఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట కార్యదర్శి సుల్తాన్ గారి కృష్ణ టీఎంఆర్పీఎస్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బంగారేళ్ల దుర్గయ్య ఎంఎస్ఎఫ్ కొల్చార మండల అధ్యక్షులు పుర్రె మహేష్ ఏసు గంగారాం దళిత సంఘాల నాయకులు అంబేద్కర్ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు
మాది సంగారపేట గ్రామము నేను ఏ స్కూల్లోనే చదువుకున్నా మరి విద్యార్థులకు నేను విజ్ఞప్తి ఒక్కటే చేస్తున్నా మీరు మీ తల్లిదండ్రులు కలలు కన్నటువంటి కలలు ఖచ్చితంగా నెరవేరాలి మరి స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్లు మనం అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉన్నప్పుడే మన అమ్మ నాన్న వీళ్ళ దగ్గరికి పది గంటలకు వచ్చినామంటే నాలుగు గంటల వర దాకా ఈ స్కూల్ టీచర్లు హెడ్ మాస్టరే మన తల్లిదండ్రులు వీళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్తే విన్నట్టు అయితేనే మనము శిఖరాన్ని ఏ శిఖరాన్ని అయినా ఏదైనా సాధించగలుగుతాం నేను ఒకటే చెప్పిన పిల్లల ప్రాణాం ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత వచ్చి లాభం లేదు వంజీరేట్ లాభం ఏంటి వంజీరేట్ కాపాడుతుందని నమ్మిన ఇలా వంజీరేట్ మన పిల్లగాన్ని చంపింది ఆ హాస్పిటల్ లో చేర్చి ఇట్లా టేబుల్ మీద వండ పెట్టి కథం అప్పుడే స్పాట్ అవు ఆ చిన్నోడికి కాలు ఒక కాలు రెండు జాలు విరిగింది ఒక కాలేమో ఇంకో కాలేమ ఒక జాలు విరిగింది ఆయన గాంధీలో శిక్ష చదువుతున్నాడు కాబట్టి దయచేసి సాల్వ్ టీచర్స్ చెప్పినటువంటి మాట వినండి వేరే వేరే టైంలలో బయటకు వెళ్ళకండి మీకు మీ అందరికి దండం చేస్తున్నా గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంపీ డాక్టర్ భారతి బెన్సియాలజీ నేడు రామేంపేటకు వచ్చిన సందర్భంగా పట్టణంలోని బీజేపీ నాయకులు అమిన్ షాల్వాతో ఘనంగా సన్మానం చేసి సత్కరించారు అనంతరం గుజరాత్ ఎంపీ డాక్టర్ భారతి బెన్సియాలజీ మాట్లాడుతూ భారతదేశ మొత్తం నరేంద్ర మోదీ పాలన వైపు చూస్తుందని నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత పేదవారి కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని ఆమె తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి అశ్విని శ్రీనివాస్ ముదిరాజ్ పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి నరేందర్ చారి చింతల శేఖర్ బండిగిరి కటికి కార్తీక్ లావణ్య శ్యామ్ హరి పుట్టి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है अंत्योदय की विचारधारा है देश के अंतिम तबके पे जो लोग बैठे हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचे और केंद्र की सरकार के काम पहुंचे इस तरीके से मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो पूरे तेलंगाना में भी उनका प्रचार प्रसार और हर एक लोग भारतीय जनता पार्टी को जाने इसलिए हैदराबाद में दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो आयोजन किया है उसमें पूरे देश में से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले हैं कार्यकारिणी के सदस्य आने वाले हैं और इसी कार्यकारिणी में मैं भी यहाँ मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर भारती शिया यहाँ पे आई हूँ और ये एल आर एडी जो है उसमें जो संपर्क अभियान चलने वाला है उसमें मैं ज्वाइंट होने वाली हूँ यहाँ के लोगों से मिलूँगी पार्टी के कार्यकर्ता से मिलूँगी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है गांव गांव तक हर एक लोग तक पहुंचे ऐसा प्रयास हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे न्यूज में चुमंदो हेडलाइंस मोरू सारी पार्लियामेंट में गति फलिता लो 90 शतम उत्तीर्णता 3008 पाठशाला लो 100 शतम पास జలశక్తి అభియాన్ పనులను పరిశీలించిన కేంద్ర బృందం రంగంపేటలో చనిపోయిన విజ్ఞప్తుల మృతికి సంతాపం తెలిపిన టిఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు రామయ్యంపేటలో గుజరాత్ ఎంపీకి ఘన స్వాగతం ఎల్లారెడ్డి పర్యటనకు వెళుతున్న భారతి బెన్సియాలజీకి సన్మానం ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం